నిన్ననే మాకు మెసేజ్ వచ్చింది అనమాట సో ఈ లీవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఇవి ఏవైతే సెలవులు తీసుకుంటున్నామో ఇవన్నిటికి మనకి పైసలు ఇస్తారు అనమాట అంటే మనకు వచ్చే ఐ ఆల్వేస్ మెస్ అప్ ఈరోజు దసరా సో కొంతమంది మండే జరుపుకుంటున్నారు కొంతమంది ట్యూస్డే జరుపుకుంటున్నారు మా ఇంట్లో అయితే ఈ రోజే అండ్ అందరికీ హ్యాపీ దసరా సో దేవునికి పూజ చేసుకుందాము బట్ దానికన్నా ముందు డ్రైవింగ్ క్లాసెస్ కి పోయి వద్దాము హార్డ్లీ ఇంకొక ఫోర్ క్లాసెస్ మిగిలినాయి అనుకుంటా ఈ రోజు ఒక రెండు క్లాసెస్ చేద్దాము ఆ డ్రైవింగ్ అయిపోయింది అటు పనులు తీసుకుందాము ఈ డజన్ ఏదైనా మేరకు నాకు ఆవులను ముట్టుకోవాలంటే బాగా మంచిగా అనిపిస్తుంది కానీ అప్పుడప్పుడు భయం కూడా అవుతుంది అనమాట ఒకటేసారి అన్ని గుంపు ఉంటే అస్సలుకి నా వల్ల కాదు టైం ఆల్రెడీ లెవెన్ అవుతుంది నాకు ఎగ్జాక్ట్గా వన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ ఉంది ఏం తినను కూడా తినలేదు దేవునికి వెళ్ళి ఫస్ట్ దీపం పెట్టుకొని దాని తర్వాత మిగతా పనులు చేయాలి బట్ ఐ డోంట్ నో ఇంకా నా బ్యాగ్ కూడా ప్యాక్ చేసుకోలే బై ద వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ నేను లాస్ట్ టైం ఎప్పుడో పోదామనుకుండే కానీ పోలే లాస్ట్ ఫోర్టీన్ డేస్ నుంచి ఇంట్లోనే కూర్చున్నా మోర్ దెన్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఏమనుకున్నా అంటే ఇప్పుడు వచ్చే మండే నుంచి అయినా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది డెఫినెట్గా మండే ట్యూస్డే ఫెస్టివల్ కాబట్టి ఐ థాట్ మేబీ వెనస్డే నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి సో హైదరాబాద్ పోయి ఏం చేద్దాం సో లెట్స్ బి ఓవర్ యువర్ అని ప్రాచీ పోయినా కూడా నేను ఇడు ఉన్నా నిన్ననే మాకు మెసేజ్ వచ్చింది అనమాట ఏమని మేము సెలవులు తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు సో ఈ లీవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఇవి ఏవైతే సెలవులు తీసుకుంటున్నామో ఇవన్నిటికి మనకి పైసలు ఇస్తారు అనమాట అంటే మనకు వచ్చే ముప్పై వేలల్లో ఏం కట్ చేయకుండా ఇస్తారు దాట్స్ వాట్ దే రిటర్న్ ఓవర్ దేర్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చి మేము మీకు ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్ ముందు ఇన్ఫామ్ చేస్తాము సో యూ షుడ్ రిపోర్ట్ టు ద బేస్ అని చెప్పారు అనమాట దీని ప్రకారం ఏం అర్థమైందంటే ఎట్లీస్ట్ నాకు గుడ్ వన్ టూ త్రీ ఎట్లీస్ట్ టూ వీక్స్ అయితే మినిమం నాకు సెలవులు ఉన్నాయి అండ్ థర్డ్ వీక్ కూడా అని నేను అనుకుంటున్నా బట్ నాట్ షూర్ అప్పుడు నాకు టైం దొరకదు అండ్ ఆ ఫ్లైంగ్ టైమ్ లో ఇట్లా ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరగనికే కూడా రాదనమాట ఇంక పూజ అయిపోయింది ఐ జస్ట్ అయితే యూ ఎంత దేవునికి దీపం పెట్టిన వెంటనే ఎంత మంచిగా అనిపిస్తుంది పాలు కాబడదాము అండ్ బనానా యాపిల్ ఎండోరా మాస వేసుకొని షేక్ తాగుదాము ఇది నేను బాడీ స్క్రబ్ చేస్తా బాడీ వాష్ ఫేస్ వాష్ వీ వాష్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై మాయిశ్చరైజర్ సన్ స్క్రీన్ చేతులకి అండర్ ఆమ్ మేకప్ రిమూవర్ వన్ షేవింగ్ మేకప్ దిస్ ఇస్ ఐ కిట్ ట్వెల్వ్ థర్టీకి బయలుదేరదాం అనుకున్నా వన్ ఫైవ్ అవుతుంది అండ్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్కి నా ఫ్లైట్ ఐ ఆల్వేస్ మెస్ అప్ పొద్దున్న జల్దీ లేచిన బట్ కార్ డ్రైవింగ్కి పోయినాను కదా అక్కడ లేట్ అయిపోయింది ప్లీజ్ ఐమ్ లీవింగ్ ఐ థింక్ ఈ రోజు ట్రాఫిక్ ఉండొద్దు ఫెస్టివల్ కాబట్టి సార్ నీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసిన కొంచెం జల్దీ తీసుకోమని ఒక టెన్ మినిట్స్ లో ఎయిర్పోర్ట్ కి రీచ్ అయిపోతా బట్ చెక్ ఇన్ కౌంటర్స్ అయితే డెఫినెట్ గా క్లోజ్ అయిపోతుంది వన్ అవర్ ప్రయర్ నేను వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి అట్ రీచ్ అవుతున్నా అండ్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ కి ఫ్లైట్ కాబట్టి చెక్ ఇన్ కౌంటర్స్ క్లోజ్ అయితే వాట్ ఐ డిసైడ్ టు డూ ఇస్ రెండు బ్యాగ్లు నాతో పాటు తీసుకెళ్లి సెక్యూరిటీ చెక్ క్రాస్ చేసి దాని తర్వాత అక్కడ బోర్డింగ్ గేట్స్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ రిక్వెస్ట్ చేసి ఇద్దాం అనుకుంటున్నా నా ఒకవేళ వాళ్ళు బెకేజ్ వెయిట్ అనేది మ్యాండేటరీ కదా ఫిఫ్టీన్ కేజీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉందో ఎట్లా తెలియాలి అది ఇది అని అంటే ఏం చేయలేము బట్ ఒకవేళ యాక్సెప్ట్ చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్ నేను రెడీ అయిపోయినా ఇది స్ట్రీజ బ్లౌజ్ అమ్మ చీర అండ్ అమ్మ కమ్మలు పెట్టుకున్నాను 
వచ్చిన వెంటనే అమ్మ షాక్ అయిపోయింది ఎవరు వచ్చారు ఏంది అని దాని తర్వాత అర్థమైంది నేను వచ్చిన అని ఇంకెవరికి తెలియదు నేను వచ్చినట్టు అమ్మమ్మ తాతమ్మ ఎవరికి తెలియదు వెళ్ళి కలవని కూడా వెళ్ళలేదు ఇంటికి వచ్చిన బ్యాగ్ పెట్టి పానీపూరి తినలేకపోయినా జానీతో పాటు వచ్చి మొహం కడుక్కొని రెడీ అయిపోయినాము మమ్మ వెళ్ళిపోయింది పూజ స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కిందికి పోయి అందరినీ కలుస్తాము జానీ రెడీ అవుతుంది జానీ ఒక్కతి రెడీ అయి వచ్చిన తర్వాత లెట్స్ గో మీ దెమ్ కొంచెం వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేసి ఇంక ఇంటికి వద్దాము అరే రెండు నిమిషాలు ఆగడా ఏడి ఏడిపోతారు అసలు మీరు ఇంత జల్దీ పెట్టుకొని రంజిత్ బాబే తీసుకొచ్చింది అందరిని మంచి ఆశీర్వదించాం ఒక వీడియో మా తాతమ్మతో పాటు ఫోటో దిగనికి అందరం పైకెక్కుతున్నాం అనమాట స్టేజ్ మీదకి మమ్మీ తాతమ్మ నించున్నారు ఈ పిల్ల చూడండి నేను ఇట్లా నవ్వుతానంట అవునా కాదా అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి జస్ట్ ఇప్పుడు నేను జానీ ఇద్దరము కార్ తీసినాం బయటికి రోజు ఢిల్లీలో నడుపుతేనేమో పర్వాలేదు బానే ఉండే బట్ ఈ రోజు పిప్పి గారింది మాది కార్ నడపడం ఈజీ గానీ పార్కింగ్ చేయడము అవన్నీ కొంచెం డిఫికల్ట్ సో అవి మనం చూసుకోవాలి మెయిన్ యాక్చువల్ గా సో ఇద్దరం నేర్చుకుంటున్నాము ఇది అట్లా ఒక మూలన పార్క్ చేయనికి ముప్పై నిమిషాలు పట్టింది ఫైనల్ ఇద్దరం కలిసి కార్ని పార్క్ చేసినాము రోజు తీయాలే మార్నింగ్ మార్నింగ్ వెళ్దాము కొంచెం ఈజీ అవుతుంది నడపనికే లేదంటే కాని పని ఇది దసరా అయిపోయిన నెక్స్ట్ డే అనమాట అంత ఆంటీ వాళ్ళు మమ్మీ అందరూ సేమ్ శారీస్ తీసుకున్నారు మేబీ వాళ్ళకి అట్లా నచ్చో మరి ఎందుకు నాకు అంత ఐడియా లేదు ఒక సైడ్ పిల్లలు డాన్స్ చేస్తారు ఒక సైడ్ పెద్దోళ్ళు డాన్స్ చేస్తారు మా మమ్మీ పెద్దోళ్ళతో చిన్నోళ్ళతో అందరితో డాన్స్ చేస్తుంది అస్సలుకి అలసిపోదు ప్రస్తుతానికైతే మా అమ్మకి జ్వరం వచ్చింది దుంకి 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 బట్ నేను కూడా ఫస్ట్ టైం అనమాట విసర్జన్ చేయనీకి వీళ్ళతో పాటు వెళ్ళాను కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ బాగా అనిపించింది అమ్మ నేను జాను శ్రీజు ఇద్దరు రాలేదు వాళ్ళిద్దరు ఇంట్లో ఉండే సో నేను మమ్మీ అందరితో కలిసి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసిండే అనమాట అమ్మ అందరితో కలిసి ఉంటే ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటుంది నవ్వుతూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ అమ్మకి డ్యాన్స్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టము వచ్చిన రెండు స్టెప్పులు అయినా సరే చేస్తేనే ఉంటుంది అలసిపోదు ఎవరైనా నేర్పిస్తే కొత్త స్టెప్పులు నేర్చుకోనికి ట్రై చేస్తుంది అమ్మతో పాటు ఫస్ట్ టైం వచ్చిన రా అంటే ఈ క్రౌడ్ చూసి అమ్మ ఎంత హ్యాపీగా అనిపించిందో నాకు కూడా ఇట్లా క్రౌడ్లా పాటలు డ్యాన్స్లు అన్నీ ఇష్టము కానీ బాగా అనిపించింది గణేష్ పండుగ కూడా ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటారు నేను వీడియోలలో చూసినాను బట్ ఇది ఫస్ట్ టైం అనమాట అనుకోకుండా హైదరాబాద్కి పోవడము తాతం మేరవడము నాకు సెలవులు రావడము ఇవన్నీ కలిసి వచ్చినాయి దాంతోపాటు నేను అనుకునే అనుకోలేదు అమ్మవారి దర్శనం అవుతుందని సో ఫైనల్గా అయితే అమ్మవారి దర్శనం చేసుకున్నాను లాస్ట్ రోజు అండ్ వీళ్ళందరితో పాటు కూడా వెళ్ళి విసర్జన్ చేసిండే సో ఇంకా బాగా అనిపించింది సో ఈ వీడియో కింతే ఐ హోప్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సీ యూ గాయ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్ బాయ్ బాయ్